আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু দ্য মডার্ন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেল প্রিয় দর্শক আজকে আমরা হিসাব করব এই বাড়িটি করতে আমাদের টোটাল কত পিস ইট লাগবে কীভাবে একটা বাড়ি নির্মাণ করার সময় কত পিস ইট লাগে সেটা কীভাবে হিসাব করতে হয় সেটা আমি আজকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেব তো এই বাড়িটিতে এখানে কতগুলি ইট লাগছে সেটা কীভাবে বের করবেন চলুন আমরা দেখি তো বাড়ির এস্টিমেট করার জন্য প্রথমে আপনাকে একটা বাড়ি প্ল্যান করে নিতে হবে যে আপনার বাড়িটা কী কত ফুট বাই কত ফুট হবে সেটাতে কত কোন দিকে কী রুম হবে না হবে সেই প্ল্যানটা করে নিতে হবে সেটা আপনারা নিজে নিজে করে নিতে পারবেন কারণ নিজেদের ভালো আইডিয়া থাকে যে কোন দিক দিয়ে কোন রুম দিবেন কোন দিক দিয়ে মেহমান থাকবে কোন দিক দিয়ে মহিলারা থাকবে সেটা নিজেদের ভালো প্ল্যান হয় তারপরে চাইলে ইঞ্জিনিয়ার থেকে পরামর্শ নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে আপনাদের চিন্তাটাকে ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে করাবেন তাহলে জায়গাগুলো সেফ হবে খরচ কমবে তো প্ল্যান করে নেওয়ার পর আপনি এস্টিমেট করবেন এস্টিমেট করার জন্য আপনাকে প্রথমে অবশ্যই একটা প্ল্যান করে নিতে হবে তো আমরা দেখেন এই বাড়ি প্ল্যানটিতে নিয়ে যাই এই বাড়ি প্ল্যান থেকে আমরা এই বাড়ি একটা ওয়ালে কতটুকু ইট লাগে কতগুলো সেটা আমরা বের করব তো যে প্রিয় দর্শক এখানে আমি প্ল্যানটা নিয়ে আসলাম প্ল্যানটা হচ্ছে এখানে একটা এই বাড়িটার মাপ হচ্ছে সাতত্রিশ ফিট আছে লম্বা এবং প্রস্তের দিকে আছে চোদ্দো ফিট আট ইঞ্চি বাড়িটার দোতলা হবে এখানে উপরের তলার রুম এবং নিচতলার গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান এটা দেখানো হয়েছে তো আমি আজকে নিচতলার একটা ওয়ালের কতগুলো ইট লাগে সেটা বের করে দেখাবো এবং এই নিয়মে আপনারা সবগুলো ওয়াল আস্তে আস্তে হিসাব করতে পারবেন এবং একই সাইজের ওয়ালগুলো একসাথে হিসাব করে ফেলতে পারবেন একটা ওয়াল হিসাব করে এটার দ্বিগুণ হবে দুইটা ওয়ালে চার গুণ দিয়ে চারটা ওয়াল একসাথে করে ফেলতে পারবেন পরে দরজাগুলো বাদ দিয়ে দিতে পারবেন ঠিক আছে তো একই সিস্টেম করতে পারবেন তো আমি একটা দেখালে আপনি বাকিগুলো করে নিতে পারবেন তো দেখেন আমরা প্রথমে এই ওয়ালটা বের করি এখানে কতগুলো ইট লাগবে সেটা হিসাব করি কিভাবে এখানে আছে সাতত্রিশ ফিট লম্বায় ঠিক আছে পাঁচ ইঞ্চি ওয়াল হবে তো দেখেন আমাদের ওয়ালের লম্বা হচ্ছে সাতত্রিশ ফিট এবং প্রস্থ হচ্ছে উচ্চতা হচ্ছে আমাদের আমরা একটা মাটির উপরে আছে দশ ফিট ঠিক আছে সাতত্রিশ ফিট আছে লম্বায় ওয়ালটা উচ্চতা হবে দশ ফিট তাহলে পাঁচ ইঞ্চি ওয়ালে প্রতি স্কোয়ার ফিটে অর্থাৎ আমরা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা এখানে প্রস্ত তো পাঁচ ইঞ্চি গুণ দিলাম স্কোয়ার ফিট বের হলো আমরা সেটার সাথে পাঁচ গুণ দিলাম তাহলে আমাদের কতগুলো লাগবে আমরা সেটা পেয়ে গেলাম আমাদের লম্বায় এটা হচ্ছে আমাদের মাটির উপরে এবং মাটির নিচে আমাদের আছে এটা দেড় ফুট করে যে সেহেতু এটার নিচে আমরা বেশি দিনই দেড় ফুট দেওয়া হয়েছে দেড় ফুটের মধ্যে আমাদের পনেরো ইঞ্চি করে আছে দুই ইট ঠিক আছে আমাদের মাটির নিচে এভাবে আছে এবং দশ ইঞ্চি আছে চার ইট অর্থাৎ দুই ইট করে বিছানো হয়েছে এরকম চারবার ঠিক আছে এক দুই তিন চার এরপর আমাদের উপরে উঠছে এরকম পাঁচ ইঞ্চি ওয়াল ঠিক আছে তাহলে আমরা এই মাটির নিচের অংশটা হিসাব করব তো আমাদের উপরে দেখেন কতগুলো লাগে সাতত্রিশ গুণ দশ তিনশো সত্তর গুণ পাঁচ আঠারোশো পঞ্চাশটা লাগবে আমাদের আঠারোশো পঞ্চাশটা লাগবে আমাদের এই ওয়ালটা গাঁথনি করতে পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনি করতে টোটাল এইট তবে এখানে জানালার জন্য কিছু বাদ যাবে এটা আমি সবার শেষে বাদ দিচ্ছি ঠিক আছে জানালার জন্য বাদ যাবে তো আঠারোশো পঞ্চাশটা লাগতেছে আমাদের এই সোজা ওয়ালটা করার জন্য মাটির নিচে আমাদের দেখেন কতটি লাগতেছে আমাদের পনেরো ইঞ্চির প্রথম হিসাব করি পনেরো ইঞ্চিটা আছে আমাদের লম্বায় কত সাতত্রিশ ফিট যেহেতু মাটির নিচে সেম সাতত্রিশ ফিট উচ্চতা হচ্ছে কত এটার ছয় ইঞ্চি আমাদের ফুট হচ্ছে এখানে বারো ইঞ্চি এখানে ছয় ইঞ্চি তাহলে হচ্ছে আঠারো ইঞ্চি দেড় ফুট ঠিক আছে তাহলে ছয় ইঞ্চি উচ্চতা তাহলে ছয়কে আমরা ফুটে নিয়ে যেতে হবে বারো দিয়ে বাগ দিতে হবে তারপরে পনেরো ইঞ্চি এখানে পনেরো ইঞ্চি তাহলে প্রতি স্কোয়ার ফিটে পনেরোটা করে লাগবে পাঁচ ইঞ্চি হালে প্রতি স্কোয়ার ফিটে পাঁচটা করে লাগছিল পনেরো ইঞ্চি ভালো হয়ে নিচত নিচে প্রথমে পনেরো দিয়ে শুরু করতে হবে তাহলে আমাদের পনেরোটা করে লাগবে তাহলে এটা এসব করলে আমাদের যা আসে তারপরে উপরে আমাদের এখানে দৈর্ঘ্য সাতত্রিশ ফিট উচ্চতা আছে এখানে বারো ইঞ্চি অর্থাৎ এক ফিট বারো ইঞ্চিকে বারো দিয়ে বাগ দিলে এক হবে এবং উচ্চতা আছে এখানে সরি এখানে দশ ইঞ্চি দশটা করে লাগবে প্রতি স্কোয়ার ফিটে তাহলে আমাদের মোট কতগুলো লাগতেছে দেখেন ছয়কে বারো দিয়ে বাগ দিলে কত হয় ছয় ভাগ বারো আদা সেটাকে সাতত্রিশ গুণ পনেরো আমাদের দুশো সাতাত্তর দশমিক পাঁচ দেখলাম দুশো আটাত্তরটি ঠিক আছে এখানে সাতত্রিশকে দশ দিয়ে গুণ দিলে হবে তিনশো সত্তর এক দিয়ে এক 
আঠারোশো পঞ্চাশ যোগ দুশো আটাত্তর যোগ তিনশো সত্তর তাহলে চব্বিশশো আটানব্বই বা আমরা পঁচিশশো লিখতে পারি আচ্ছা আপনারা তো লিখলাম চোদ্দোশো আটানব্বইটি আমাদের টোটাল এই ওয়াল্টের জন্য পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনির জন্য মাটির নিচে এবং উপরে মিলে চব্বিশশো আটানব্বইটি লাগতেছে এবার দেখেন জানালা কয়টি আছে এখানে এটা সিটি রুমের বারান্দা এটা আমরা আলাদা ধরি এই তিনটা এক একই সাইজের একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা জানালা জন্য আমাদের এখানে যতটুকু জানলা আছে ততটুকু গাঁথনি করা লাগতেছে না তাহলে আমরা জানলায় কতগুলো লাগতেছে সেটা বের করি তাহলে তিনটা জানালা আছে আমাদের বাদ যাবে তিনটা জানালা তিন দিয়ে বিন্দিয়ে দিলাম একসাথে তিনটা হয়ে যাবে আমাদের জানালার সাইজ হচ্ছে তিন ফিট বাই চার ফিট তাহলে তিন ফিট বাই চার ফিট তাহলে তিন চার বারো ফিট বারো স্কোয়ার ফিট এবং তিনটা জানলা তাহলে তিন বারো ছত্রিশ স্কোয়ার ফিট বাদ যাচ্ছে তো আমাদের প্রতি পাঁচ ইঞ্চি ওয়ালে প্রতি স্কোয়ার ফিটে লাগে পাঁচটা করে তাহলে ছত্রিশ গুণ পাঁচ এটা বাদ যাবে ছত্রিশ গুণ পাঁচ একশো আশিটি বাদ যাবে তিনটি জানালার জন্য আমাদের শিরু রুমেরটার যেই শিরু রুমে যে কি বলে ফ্যান লাইট বা সানলাইট দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের জোরদরি তিন ফিট বাই ছয় ফিট উচ্চতা তাহলে আমাদের বা তিন ফিট বাই পাঁচ ফিট যদি উচ্চতা হয় তিন পাঁচে পনেরো স্কোয়ার ফিট বাদ যাবে প্রতি স্কোয়ার ফিটের জন্য পাঁচটা করে পাঁচ পনেরো হচ্ছে পঁচাত্তরটি একশো আশি আর পঁচাত্তরই হচ্ছে কত দুশো আট সাথে পনেরো দুশো আমাদের এখান থেকে বাদ যাবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের মুঠ ইট লাগতেছে কত সর্বমুঠ মুঠ ইট লাগবে একশো আশি চব্বিশশো আটানব্বই থেকে একশো আশিটি সরি একশো আশি না দুশো পঞ্চান্নটি বাদ যাবে এটা যোগ এটা মিলে দুশো পঞ্চান্ন তাহলে দুশো আটানব্বই থেকে দুশো পঞ্চান্ন বাদ যাইলে দুশো আটানব্বই মাইনাস দুশো পঞ্চান্ন মাইনাস দুশো পঞ্চান্ন বাইশশো তেতাল্লিশটি ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন কীভাবে বের করলাম আমাদের বাইশশো তেতাল্লিশটি কীভাবে লাগবে তো দেখেন আমাদের এই বাড়ির এই ওয়ালটি করতে বাইশশো তেতাল্লিশটি লাগতে হয় তাহলে এই ওয়ালটি তো দরজার জন্য কিছুটা কম লাগবে জানলা যেহেতু আবার এখান থেকে কম আছে তাহলে জানলার জন্য আবার বেশি লাগতেছে তাহলে এবার যে এখানে বাইশশো তেতাল্লিশটি লাগতেছে এখানে হয়তো দুই হাজার বা একুশশো এরকম লাগবে তো এটা আপনারা এই সিস্টেমে বের করতে পারবেন তো ঠিক সেম এই ওয়ালগুলো একসাথে করে ফেলতে পারবেন পরে দরজাগুলো বাদ দিয়ে দিতে পারবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন কীভাবে একটা জমির একটা বিল্ডিংয়ে কতগুলো ইট লাগবে সেটা কীভাবে হিসাব করতে হয় তো প্রথমে প্ল্যান করে নিতে পারে আর আপনাদের যদি ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে প্ল্যান করানোর দরকার হয় আমাদের জানাবেন আমরা কম খরচে প্ল্যান থ্রি এস্টিমেট করে দিয়ে থাকি ধন্যবাদ ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ